ఫైవ్ ఇయర్స్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ హోమ్ ఈరోజు మనతో పాటు ఇంటీరియర్ డిజైనర్ మాధురి గారు ఉన్నారు ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ని చూపించిపోతున్నారు సో మరి లేట్ ఎందుకు మాధురి గారిని అడిగి తెలుసుకుందామా ఇప్పుడు మనం ఒక ఇల్లు కొన్న వెంటనే ఫర్నిచర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్నిచర్ అన్ని షాపుల్లోకి వెళ్ళి తిరిగి కొనడం అనేది చాలా కష్టం అట్లా ఒక్క షాప్లోనే మనకి అవైలబుల్గా ఉన్న షాప్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా దాని గురించి ఈరోజు మన వ్యూయర్స్ కోసం ఏమైనా చెప్తాం అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఒక హౌస్కి ఇంటీరియర్స్ చేయడానికి అంటే ఫ్లోరింగ్ అదంతా అయిపోయిన తర్వాత బేసిక్గా వార్డ్రోప్స్ అయితే కనుక ఫర్నిచర్ సెట్స్తో పాటు వార్డ్రోప్స్ తీసుకుంటున్నారు కూడా ఇప్పుడైతే కాకుండా ఒక హౌస్ అయిన తర్వాత ఫర్నిచర్ కోసం తిరిగే టైం చాలా ఉంటుంది సో ఆ ఫర్నిచర్ కోసం తిరగడానికి ఎక్కడెక్కడ షాప్స్ ఉంటాయి అంటే అవేర్నెస్ అందరికీ ఉండదు సో కొన్ని కొన్ని షాప్స్ ఏంటంటే స్పెషలైజ్డ్గా ఉంటాయి ఎట్లా అంటే పర్టికులర్ సోఫా సెట్స్ కానీ పర్టికులర్ కార్డ్స్ కానీ పర్టికులర్ డైనింగ్ డైనింగ్ కానీ అవుటర్ ఫర్నిచర్ కానీ స్పెషల్ షాప్స్ ఉంటాయి అట్లా కాకుండా వెరీ ఫ్యూ షాప్స్ ఇన్ ద సిటీ విల్ హ్యావ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అంటే మనకు హౌస్లో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ డోర్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర నుంచి కావాల్సిన ఫర్నిచర్ చూసుకుంటే లివింగ్ ఓకే లివింగ్ సోఫా సెట్స్ సెంటర్ టేబుల్స్ కార్నర్ టేబుల్స్ అండ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ దర్ట్ ఫర్నిచర్ తర్వాత డైనింగ్ డైనింగ్ ఏరియాలో కావాల్సిన డైనింగ్ సెట్స్ అండ్ ఆల్ ఓకే టీవీ ఏరియా యూనిట్స్ టీవీ యూనిట్స్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బెడ్రూమ్స్ బెడ్రూమ్స్ లోకి వార్డ్రోబ్స్ బెడ్స్ అండ్ యూనో మళ్ళీ డ్రెస్సెస్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో దాని తర్వాత వచ్చేది ఇంకా హోమ్ థియేటర్లు కానీ బార్ ఏరియాస్ కానీ దాని ద ఫైనల్ ఈస్ గార్డెన్ చైర్స్ గార్డెన్ అవుట్డోర్ ఫర్నిచర్ సో ఫన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఫ్రమ్ ద లివింగ్ టు ద గార్డెన్ చూసుకుంటే అన్ని రకాల ఫర్నిచర్స్ ఒక ప్లేస్ లో దొరకడం అనేది నిజంగానే చాలా కష్టమే కానీ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ స్టోర్స్ లైక్ దాట్ అనమాట అట్లాంటి ఒక స్టోర్ లో మనం ఇక్కడ ఉన్నాం డే ఇంటీరియర్స్ అని రోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ లో ఉంది జగన్నాథ టెంపుల్ పక్కన సో ఈ స్టోర్ లో వీ కెన్ సీ నవ్ లాట్స్ ఫర్నిచర్ అంటే స్టార్టింగ్ హోమ్ స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే ఒక క్లయింట్ వచ్చి స్టార్టింగ్ ఇక్కడ తీసుకుని ఆల్మోస్ట్ నైంటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫర్నిచర్ హీ కెన్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓకే అట్లా ఫర్నిచర్ మన బడ్జెట్ అని పట్టి మన కాన్సెప్ట్ అని పట్టి ఒక డిజైనర్ని తీసుకుని వచ్చినప్పుడు దే కెన్ సెలెక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్స్ అనమాట ఓకే అట్లాంటి స్టోర్లో మనం ఇక్కడ ఉన్నాం బోనా మనం ఇప్పుడు అది చూద్దాం ఓకే అంటే మనం ట్రెడిషనల్ వేలో కావాలంటే ఎట్లా ఉంటాయి ఈ కాంటెంపరీ అయితే దానికి తగ్గట్టు మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి చాయిస్ ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే బేసికలీ ట్రెడిషనల్ వేలో ఉన్న ఫర్నిచర్స్ ఉన్న స్టోర్స్ చాలా తక్కువ దోస్ ఫర్నిచర్ స్టోర్స్ ఆర్ ఎక్స్ Closely only traditional. They don't mix up with the కాంటెంపరీ స్టైల్ ఇవన్నీ ఇది ఈ స్టోర్ నేను చూపించేది మోస్ట్లీ కాంటెంపరీ స్టైల్ ఉన్నది ట్రెడిషనల్ కాన్సెప్ట్స్ లో ఉన్న స్టోర్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఉన్నాయి దట్ కార్వింగ్స్ దట్ ఎథ్నిక్ స్టాఫ్ అండ్ న్యూ క్లాసిక్ మోడల్ ఉన్నాయి కొన్ని ఉన్నాయి సో అట్లాంటి మాస్టర్ పీస్ అని అట్లాంటి షోరూమ్స్ అనేది న్యూ క్లాసిక్ మాల్ ట్రెడిషనల్ అట్లా ఉంది సో ఈ పర్టికులర్ షోరూమ్ టోటలీ కాంటెంపరీ స్టైల్ గా ఉన్నా మనం చూద్దాం స్టార్ట్ చేసి లివింగ్ ఏరియాస్ లో చాలా మంది కంటెంపరీ స్టైల్ లో లెదర్ సోఫాస్ తీసుకుంటున్నారు అండ్ లేదంటే కంటెంపరీ స్టైల్ లో విత్ కలర్ టీమ్ అని పట్టి ఫ్యాబ్రిక్ సోఫాస్ తీసుకుంటారు సో ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండ్ లో కొంచెం లెదర్ సోఫాస్ కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఇటాలియన్ ఫర్నిచర్ లెదర్స్ ఫుల్ లెదర్ ఫర్నిచర్స్ వీళ్ళ దగ్గర కలెక్షన్ చాలా ఇటాలియన్ లెదర్ ఫర్నిచర్స్ ఉంది ద టాప్ బ్రాండ్స్ లో అన్ని కూడా ఉన్నాయి సో ఈ సోఫాస్ నుంచి చూస్తే కనుక యూ కదే అంటే ఇంత ప్లంటీ ఆఫ్ అంటే ఇట్స్ సో మచ్ ఆఫ్ అంటే ఇంత ఇన్ని సోఫాస్ ఉంటే ఒక్కొక్క సోఫా బ్యూటీ తెలియదు మన ఈ ఒక్క సోఫాని తీసుకెళ్లి మన హాల్ లివింగ్ లో మనకి కావాల్సిన కలర్ థీమ్ ను బట్టి ఆ స్టైల్ ను బట్టి మనం తీసుకుని వేసుకుంటే దెన్ ద బ్యూటీ మామూలుగా ఉన్నప్పుడు మామూలుగా ఉంటుంది సోఫా అది ఇట్లా కూర్చోవచ్చు బ్యాక్ ఇట్లాంటివి ఎక్కడ వేసుకుంటాం అంటే బేసిక్ గా సమ్ లివింగ్స్ లో మనకి ఆపోజిట్ అనమాట అంటే మనకి ఎంట్రన్స్ ఆపోజిట్ కూడా యూ షేప్ లో తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎంట్రన్స్ ఆపోజిట్ కూడా మనకి 
సోఫా వచ్చేస్తుంది సోఫా వచ్చినప్పుడు సోఫా బ్యాక్ చూస్తాం మనం సో మామూలుగా ఏం చేస్తామంటే ఇది సోఫా బ్యాక్ అందంగా ఉండదు హెడ్ డ్రెస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకి అందంగా కనిపించదు సో ఆ టైమ్ లో ఏంటంటే మనకి ఈ టైప్ లో బ్యాక్ సోఫా ఈ టైప్ ఆఫ్ సోఫా ప్రాపర్ అప్రోప్రియట్ గా ఉంటుంది ఓకే అంటే లివింగ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇట్ డజన్ లుక్ ఆడ్ ఆల్సో అంటే సోఫా బ్యాక్ నార్మల్ గా చూడ దానికి ఇష్టపడం కానీ కంపల్సరీ యూస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇట్లాంటి సోఫా తీసుకుని ఉంటే మనకి ఆ కంఫర్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ సోఫాలు చూడండి ఓకే ఓకే కార్నర్ సీట్స్ వేర్ దిస్ ఓన్లీ ఎనీ వేస్టేజ్ లైక్ యూనో మన సీటింగ్ ఎక్కువ లేదు కార్నర్ టేబుల్ కంటే వేస్ట్ అయి అయిపోతుంది అనుకోవాలి సమ్ టైమ్స్ లైక్ యూ కెన్ ఈవెన్ రిలాక్స్ ఆన్ దిస్ కార్నర్ మన పీపుల్ ఆర్ మోర్ అన్న సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ సోఫాస్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే సో దీంట్లో కలర్స్ అయ్యి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ చాలా చాలా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని హౌసెస్ లో ఏముంటుంది అంటే టూ బెడ్రూమ్స్ ఏ ఉంటాయి అండ్ థర్డ్ బెడ్రూమ్ గెస్ట్ బెడ్రూమ్ కి ప్రొవిజన్ ఉండదు అట్లాంటి చోట దర్ ఇస్ వండర్ఫుల్ సొల్యూషన్ ఉంది సోఫా ఇప్పుడు మీరు చూసిన సోఫా 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 ఇది లాంగ్ సోఫా లాగా కూడా అయిపోతుంది లేకపోతే నైట్ బెడ్ దీని లాగా అయిపోతుంది అదర్ సైడ్ తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు ఇది వెళ్తే మనకి రిలాక్సింగ్ హోమ్ థియేటర్ లో అలాంటి వేసుకుంటే ఇట్లా రిలాక్స్ గా వేసుకుని కూర్చోవడం అట్ ద సేమ్ టైం మొత్తం అన్ని తీసుకున్నప్పుడు మనకి యూ హ్యావ్ అంటే ఓపెన్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో ఎట్లా అంటే మనము అంతా కూడా బోర్ గా ఉండకుండా కొన్ని ఇట్లాంటి సింగిల్ చైర్స్ మనం యూస్ ప్లేస్ చేస్తాం సమ్టైమ్స్ ఒక రిలాక్సింగ్ కావచ్చు కానీ లేకపోతే ఇట్లా టూ ట్విన్ చైర్స్ అనమాట చైర్స్ లాగా ఇట్లా వాడతాం అనమాట అట్లా ఎల్ షేప్ ఉన్నప్పుడు సో ఈ సోఫా చూడండి షేప్ లో అనిపిస్తుంది అండ్ షేప్ లో ఉంది అండ్ లైక్ యూనో క్రీమ్ లెవెల్ లో స్టీల్ ఇన్ లే ఉంది చూడండి విత్ స్టీల్ హ్యాండిల్స్ అండ్ ఆల్ లైక్ యూనో ఇది మోస్ట్ కాంటెంపరీ స్టైల్ లో ఉంది డిఫరెంట్ మోడల్ ఆల్సో ఉంది దాంట్లోనే ఇట్లానే సోఫా తీసుకున్న తర్వాత టూ సీటర్ త్రీ సీటర్ తీసుకున్న తర్వాత సింగిల్ చైర్స్ ఉంది లాస్ ఆఫ్ స్టీల్ ఇన్ దాట్ అట్లా దానికి కాంటెంపులైటింగ్ గా మనకి స్టీల్ స్టీల్ అండ్ విత్ స్టోన్ ఉంది ఓకే సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ దానికి మళ్ళీ కాంట్రాస్ట్ గా కూడా మనం డిఫరెంట్ కలర్ చేయదు కూడా వేసుకోవచ్చు అక్సెంట్ చేయ లాంటివి మనము టూ డిఫరెంట్ షేడ్ ఓకే క్రీమ్ కలర్ని బట్టి మనం కూడా అక్కడ కలర్ లో థీమ్ ఏముంది ఆ రూమ్ లో కొన్ని చూసుకుని ఫర్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా చాలా సాఫ్ట్ సో ఆ ఫీల్ దీని కోసం అనమాట ఇంగ్లీష్ ఫ్రెంచ్ ఫీల్ కోసం వేస్తారు నార్మల్ గా దేర్ దే యూస్ లాస్ ఆఫ్ ఓకే ఫర్ థింగ్ ఆడపిల్లల్ని చిన్న చూపు చూడకూడదు ఏంటి ఆడపిల్లలంటే తక్కువ అలా ఆలోచించకుండా ఆడపిల్లల్ని కాపాడండి మమ్మీ నువ్వు ముగ్గురు ఆడపిల్లల్ని పెంచావు నాకిద్దరు ఆడపిల్లలు ఇలాంటి తల్లి ఉంటే ఆడపిల్లలు ఎదగలుగుతారు ముందుకు సాగలుగుతారు యూ హ్యావ్ టు సేవ్ ద గర్ల్ చైల్డ్ లివింగ్ ఏరియాలో మనకి ఇంపార్టెన్స్ సోఫాస్తో పాటు సెంటర్ టేబుల్స్ కూడా ఇస్తాం బౌద్ధ మీరు చూస్తుంటే అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఈచ్ సోఫాస్ ఇట్లో ఇట్స్ నాట్ దట్ దీనికి ఇదే సెట్ అని కాదు డిస్ప్లేలో ఉన్నది బట్ వీ కెన్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సూట్ అకార్డింగ్ టు ద డిజైన్ అనమాట చైర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ సో వీ కెన్ సూట్ విత్ ద ఎనీ అదర్ సోఫా ఆల్సో ఓకే సో ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సెంటర్ టేబుల్ కూడా చాలా బాగుంది సో విత్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రిల్ డిజైన్ నేను యూస్ చేసే బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ కి మీ ఇంకా కార్నర్ టేబుల్స్ లో చూసుకుంటే కూడా ఆ త్రీ సీటింగ్ కార్నర్ టేబుల్స్ నార్మల్ గా దీని దగ్గర ఇది కూడా చాలా ఉన్నాయి కూడా ఓకే మనకి ఒక కార్నర్ టేబుల్ మన పీపుల్ చాలా మంది వచ్చినప్పుడు కొంచెం కార్నర్ టేబుల్ కి కొంచెం ఎక్కువ ఉపయోగం అనిపిస్తుంది కూడా సో వీ కెన్ దే కెన్ దే హ్యావ్ ద త్రీ సెట్ ఆఫ్ పీసెస్ ఓకే పోల్ చేసినప్పుడు దెన్ దాని మీద ఇంకా ఎక్కువ ఐటమ్స్ పెట్టుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఇన్ ఉంది అనమాట ఓకే త్రీ త్రీ సెట్స్ ఒకటి గ్లాస్ పీసెస్ తోనూ అట్లా వస్తున్నాయి అండ్ లైక్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ లో మీరు అక్కడ కూడా చూసి ఉన్నట్టు బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో 
సో బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్టీల్ దాంట్లో కూడా ఉన్నాయి చూడండి సో ఆ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఏం కావాలన్నా కూడా వీ కెన్ యాడ్ ఆన్ సో దిస్ ఇస్ హబ్ ఫర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్స్ గా చూసుకుంటే సో మీరు ఈ సోఫాల్ని ఎక్కడెక్కడ చూసా ఉంటే యుల్ బీ సో కన్ఫ్యూజ్ కలర్స్ అండ్ ఆర్ బట్ వినో ఒక హౌస్ లో మనకి ఏం కావాలి అనేది థీమ్ అని బట్టి వీ కెన్ డిసైడ్ అండ్ సెలెక్ట్ అనమాట ఓకే సో నాట్ ఓన్లీ ది ఇంటీరియర్స్ ఇన్ ఎవరైతే హౌస్ ఓనర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి కూడా ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది సో దే వాంటెడ్ సామ్ లైక్ యూనో సోఫా లెదర్ సోఫా కొంచెం హార్డ్ కావాలి కొంచెం సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ కావాలి సాఫ్ట్ కుషన్ లాగా ఉంటుంది ఆపోజిట్ లో టీవీ యూనిట్ ఉన్నప్పుడు అండ్ ఈ డోంట్ వాంట్ ఎక్కువ స్పేస్ లేనప్పుడు స్పేస్ మనకి సైడ్ వేసుకోవడానికి లివింగ్ లేదు డిస్టెన్స్ టు ద టీవీ ఇస్ టెన్ ఫీట్ ఓ ట్వెల్వ్ ఫీట్ అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ వన్ సైడ్ ఓకే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అనమాట ఇంకా ఏదన్నా ఉంటే జస్ట్ చిన్న పూఫీస్ అని కార్డ్ సైడ్ సరి పెట్టుకోవడానికి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఓకే సోఫాని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ద లెనోవా కంపెనీ హస్ లాట్స్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఇది ఉందని చెప్పాను కదా మీరు ఇది చూడండి ఇది కూడా హైడ్రాలిక్ బ్యాక్ అన్నమాట పుష్ బ్యాక్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఇట్లా ఉన్న హై బ్యాక్ లో చూస్తే ఇది హ్యూజ్ సోఫా లాగా అనిపిస్తుంది బేసికల్లీ బ్యాక్ బిగ్ ఇఫ్ ఇఫ్ యు పుష్ ఇట్ డౌన్ యు నో ఇట్స్ హైడ్రాలిక్ వన్ యు నో లో సీట్ అయిపోయింది ఓకే లివింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ డైనింగ్ చూద్దామా లివింగ్ తర్వాత డైనింగ్ వస్తుంది కాబట్టి people have lots of uh, dining sets also okay mana first entrance lo chusukunna appudu kuda oka glass uh, yeah. dining uh, white lo. color Ka- white color with the black and white chairs and yeah. mm. so that is a total contemporary style book na okay so we'll see other uh, dining tables like you know lots of you know lower range nunchi uh, they have uh, a good collection of okay. uh, dining tables okay we'll see those. సో డైనింగ్ టేబుల్ లో వీళ్ళు బేసిక్ మోడల్ కాడ నుంచి కొంచెం ఇది ఇప్పుడు మనం ఇందాక చూసిన టెక్నికల్ మోడల్స్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ యూనో డిఫరెంట్ బేసెస్ చూస్తే బేస్ విత్ గ్లాస్ సెట్స్ అనమాట బ్రౌన్ థీమ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళకి బ్రౌన్ బ్లాక్ బ్లాక్ ఆ థీమ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కొంటెంపరీ స్టైల్ అది బేసెస్ చూస్తే డిఫరెంట్ ఓకే ఈచ్ టేబుల్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ ఎక్స్టెండబుల్ ఇది నువ్వు ప్లస్ కట్లరీ స్టోరేజ్ కూడా ఉంటుంది ఇది చూస్తే సింపుల్ డైనింగ్ టేబుల్ లాగానే ఉంది ఇఫ్ యూ లెఫ్ దిస్ యూనో యూ కెన్ సేవ్ యువర్ కట్లరీ అండ్ హైడ్రాలిక్ వన్ ఇది ఇట్లా కాబట్టి పడిపోదు యూ హ్యావ్ దట్ హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ అనమాట ఇది చూసుకుంటే మనకి ఎక్స్టెండబుల్ వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ సరిపోదు అనుకున్న టేబుల్ ఓకే అండ్ పుష్ ఇట్ బ్యాక్ సో మనకి ఇంకా ఎయిట్ సీటర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ టేబుల్ అంటే టెక్నికల్ గా అనమాట లైక్ ద స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ కోసం ఇది ఓకే ఎక్కువ గెస్ట్లు లేనప్పుడు చిన్న డైనింగ్ టేబుల్ అయినప్పుడు జస్ట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ సింపుల్ డైనింగ్ టేబుల్ అండ్ దెన్ గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్టెండ్ అవసరం వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేసుకోవడానికి సో అక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ గా టేబుల్ ఉంది అంటే టెక్నికల్ గా అని కాదు చూసానికి సాలిడ్ వుడ్ ఫీ సో ఆ గ్రెయిన్ వుడ్ ఎక్కువ లైక్ చేసే వాళ్ళకి ఓకే రబ్బర్ వుడ్ దీని లాగా గ్రెయిన్స్ లాగా చూడు మనకి వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ లేసినప్పుడు వచ్చే ఆ ఫీల్ ఉంది చూడండి లుక్స్ లైక్ ఇన్ వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ ఫీల్ ఉంది సాలిడ్ బేస్ ఇది ఉన్నాయి అంటే లాగా ఉన్నది సో ఇది చూస్తే దీన్ని పక్కన అంటే ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ లో వాళ్ళ ఇంట్లో కనుక వేరే ఆ కాన్సెప్ట్ ఈ కలర్ థీమ్ కనుక ఉన్నప్పుడు వార్డ్రోబ్ అది తీసుకునే దాంట్లోంచి వచ్చినప్పుడు ఆ థీమ్ అనమాట ఫ్లో అవడానికి ఆ కాన్సెప్ట్ లో తీసుకుంటారు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నవి చాలా 
కూతురే పుట్టాలని కోరుకున్నాను ఒకే ఒక బిడ్డ సంస్కృతి నాకు ఎందుకు అనుకున్నానంటే సన్ ఈజ్ ఎ సన్ టిల్ హీ గెట్స్ హిజ్ వైఫ్ ఏ డాటర్ ఈజ్ ఏ డాటర్ ఆల్ యువర్ లైఫ్ కొడుకు పెళ్ళ వచ్చేంత వరకు కూతురు జీవితాంతం కొంతమందికి నాచురల్ వుడ్ మీద ఉన్న ప్రేమ అంటే కంటెంపరీ హౌస్ కావాలనుకుంటారు కానీ నాచురల్ వుడ్ ఫీల్ నాకు కావాలనుకుంటారు అట్లాంటి వాళ్ళకి కాంబినేషన్ ఆఫ్ వుడ్ దిస్ వుడ్ కలర్ గ్రైన్స్ తో విత్ వైట్ కాంబినేషన్ ఇస్తే కంటెంపరీ లోనే ఒక వుడ్ థీమ్ వచ్చేస్తుంది సో చాలా మందికి ఇది ఉంటుంది నాచురల్ ఫీల్ కావాలి అనేది కొంచెం పెద్ద వాళ్ళకి ఈ మన ఇండియన్ యుఎస్ లో ఎన్ఆర్ఐస్ కి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ వుడ్ ఫీల్ లైక్ దెన్ దే సీ మోస్ట్లీ లైక్ కంటెంపరీ థింగ్స్ దే అన్నారు అందుకని వాళ్ళకి ఏమో ఇప్పుడు ఈ వుడ్ మధ్యలో సపోర్ట్ ఉంది కానీ బట్ ఇల్ బి ఇన్ దిడిల్ ఎట్ డిస్టెన్స్ లో చూస్తే కనిపిస్తుంది కానీ లేకపోతే మనకు అనిపించదు ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఇన్ హ్యాంగింగ్ మోడల్ సో దిస్ ఇస్ అంటెంపరీ స్టైల్ ఇది కస్టమైజ్ చేసింది అనమాట దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ యూనో బెడ్ రూమ్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఓకే సో బెడ్ రూమ్స్ లోకి మనకి వాటర్ రూమ్స్ అండ్ బెడ్స్ అవన్నీ కూడా చూసాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న ఒక బెడ్ కూడా చూస్తే కూడా ఇది కూడా హ్యాంగింగ్ మోడల్ ఇది వాల్డెట్ దీంట్లో ఓకే కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ గా కూడా షేప్ ఈ విధంగా మనం బెడ్ రూమ్ ని దాటుకొని వెళ్తే देयर ఆర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఓకే లైక్ యూ నో 
హోమ్ థియేటర్స్ బార్ ఏరియాస్ బార్ పిల్లలు ఆ ఫర్నిచర్స్ కూడా ఉంది కూడా ఓకే సో బార్ ఏరియా యూనిట్స్ లో ఏమి ఉన్నాయి చూద్దాం ఇక్కడ ఓకే బార్ ఏరియాస్ అన్ని హౌసెస్ లో ఒకలాగా ఉండేవాళ్ళు పర్టికులర్ స్పేస్ ఉంటుంది కొంతమంది కొంతమందికి హోమ్ థియేటర్ లోని బార్ యూనిట్ బార్ యూనిట్ అంటే జస్ట్ దే డోంట్ నీడ్ సో మచ్ అంటే అంత హెవీ డ్రింకర్స్ రాకపోతే కానీ ఇది చిన్న జస్ట్ అనమాట యూ కెన్ కీప్ ద బాటిల్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద గ్లాసెస్ ఓకే అట్లా ఇట్లాంటి ఒక క్రోకరీ యూనిట్ బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చేసుకుంటే బాటిల్స్ అండ్ యూ నో వాట్ ఎవర్ ద అదర్ థింగ్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది పెట్టుకునే ఒక చిన్న ఇది జస్ట్ యూ నో ఈ హోమ్ థియేటర్ లో కార్నర్ లో పెట్టేసుకుంటే దే కెన్ హ్యావ్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ ఆర్ ఇక్కడ కూర్చుని రిలాక్స్ అయి హోమ్ థియేటర్ మూవీస్ ఇట్లాంటి యూనిట్స్ మీరు పాయింట్ కూడా చూసారు కదా సో ఇట్లాంటి యూనిట్స్ కూడా వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి దెన్ ఫైనల్ గా అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఇంటి బయటకి గార్డెన్ లోకి వచ్చేటప్పటికి అవుట్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అంటే ఇంటి లోపల ఎంత అందంగా ఉంది అంటే అందరికి బేసిక్ గా పెద్ద బ్యాక్ యార్డ్ ఇది ఉండకపోవచ్చు కొంతమందికి ఉంటుంది సో ఉన్న వాళ్ళకి తగ్గ ఫర్నిచర్స్ అంటే చిన్న బ్యాక్ యార్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెము లేకపోతే వరండాస్ లాగా ఉంటాయి దాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అండ్ కొంతమందికి చాలా హ్యూజ్ గార్డెన్స్ ఉంటాయి సో గార్డెన్ ఫర్నిచర్ అంటే ఇట్స్ లైక్ యూ నో వెదర్ ప్రూఫ్ అనమాట ఇవన్నీ కేన్ కాదు కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లైక్ వేర్ ఇది వర్షానికి ఎండకి ఫర్నిచర్ అంటే ఈ ఎక్స్టీరియర్ నేచర్ న్యాచురల్ అన్ని ఇండోనేషియా ఫర్నిచర్స్ అనమాట వెరీ న్యాచురల్ థింగ్స్ లాగా ఉంటాయి సో చిన్న ఏరియాలో ఉన్న దానికి చిన్న సీటింగ్ ఉంది సమ్ టైమ్స్ లైక్ యూ వీ డోంట్ హ్యావ్ బ్యాక్ యార్డ్ అట్ ఆల్ ఒక చిన్న వరండా లాగా ఉన్న దానికి ఒక స్వింగ్ స్వింగ్స్ యూ కెన్ సీ దట్ స్వింగ్స్ అట్లాంటి స్వింగ్స్ మనం యూస్ చేసుకుంటాం మనం యూస్ చేసాం కూడా ఒక దాని దాంట్లో సో ఇక్కడ కొన్ని చోట్ల యూ విల్ హ్యావ్ దట్ బా పూల్ పక్కన దాంట్లో ఇది కొంచెం బైట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు కూడా హై బ్యాక్ లైక్ యూనో ఇది లైక్ పప్ ఫీల్ ఉన్న దానికి బార్ ఏరియా ఉన్న చోట పక్కన అక్కడ ఉన్న గార్డెన్ లో తీసుకోవాలంటే ఇట్లాంటి హై రేస్ ఓకే ఇవి ఇట్లాంటివి కొన్ని చోట్ల కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే సోఫాస్ లెదర్ సోఫాస్ లోపల వేసేసుకుంటాం బయట అవుట్ సైడర్స్ కి కొంతమందికి అందరినీ ఆ లెదర్ సోఫాస్ లోకి లేకుంటే కొంతమంది జస్ట్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి కొంచెం వర్కర్స్ అట్లా వచ్చినప్పుడు అదే మీటింగ్స్ అట్లా వచ్చినప్పుడు సో బయట కూడా ఒక చిన్న ఏరియాని మనము సిట్టింగ్ చేసుకుంటాం ఇట్స్ గోయింగ్ బి కవర్డ్ వన్ సెమీ కవర్డ్ కానీ కవర్డ్ కానీ లేకున్నా కానీ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే సెమీ కవర్డ్ దాంట్లో పర్లేదు కాబట్టి మనకి ప్రాబ్లం లేదు సో వర్షం జల్లు పడినా కానీ ఓన్లీ ద క్వశ్చన్స్ వెన్ యూ రైనింగ్ జస్ట్ అనమాట సో దీస్ టూ థింగ్స్ లైక్ యూనో ఇంత చిన్న వృండాలంటే టూ సీటర్స్ విత్ సింగిల్ కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే మనకి పైన కవర్డ్ లేకుండా సో వీ ఫీల్ లైక్ యూనో కొంత మనకి ఆ కోజీనెస్ కావాలి అంటే లైక్ రైన్ అవుతున్నప్పుడు కూడా మనకి బయట టీ బయట దానికి దానికి ఏంటంటే ఇది ఇది చూసారు కదా పైన ఇది అమ్రిల్లా ఎస్ ఈ అమ్రిల్లా కింద ఇట్లాంటి సీటింగ్స్ మనం వేసుకోవడానికి బాగుంటుంది ఇట్లాంటి రిలాక్సింగ్ కౌచెస్ లైక్ యూనో చైర్స్ అంటే స్విమ్మింగ్ పూల్స్ అట్లా ఉంటాయి ఎస్ సో మీరు ఇక్కడ అటు సైడ్ ని కూడా చూస్తే కూడా స్విమ్మింగ్ పూల్ ఏరియాస్ లో లైక్ యూనో వీ ఫీల్ లైక్ యూనో గెటింగ్ రిలాక్స్డ్ ఇట్ ఎస్ పూల్ ఏరియా పక్కన గార్డెన్ లో ద వాటర్ ఫాల్ పక్కన ఓకే రిలాక్సింగ్ యూ నో బీచ్ చైర్స్ అంటారు సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ బీచ్ చైర్స్ కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఓకే సో ఇట్లాంటి ఈవెన్ యు హావ్ అ లిటిల్ యు నో ఆ కైండ్ ఆఫ్ పూర్వకాలం నాటి చైర్స్ లైక్ యూనో రిలాక్స్ రిలాక్సింగ్ చైర్స్ అంటారు కదా అదేమంటారు అదేం ఉయ్యాల చైర్స్ అంటారు రాకింగ్ చైర్స్ లాంటి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇది కూడా ఉన్నాయి చూడండి స్వింగ్ రాకింగ్ చైర్స్ అనమాట సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ రాకింగ్ చైర్స్ కూడా ఉన్నాయి యూ కెన్ సీ ద స్టీల్ ఇట్స్ ఆల్ కంటెంపరీ థింగ్స్ అనమాట వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అనమాట బాగా రిలాక్సింగ్ గా ఉండి మనం ఉయ్యాలో ఉడుతున్న ఫీల్ కావాలంటే ఐ షో యూ వన్ కోజీ ప్లేస్ సూపర్ గా ఉంది జస్ట్ ట్రైన్ లో వెళ్తున్నట్టు ఆ ఫీల్ కూడా వస్తుంది కానీ మనం ఊగుతూ ఉన్నాము చాలా బాగుంది సో థింగ్స్ అనమాట కొంచెం రిలాక్సింగ్ గా ఉంటుంది నార్మల్ గా అందరూ పురకాల నుంచి కూడా స్వింగ్స్ ఎట్లా యూస్ చేస్తారు ఇదైతే డిఫరెంట్ స్వింగ్ అబౌట్ ఒక హౌస్ ని మనం ఫిల్ చేసుకోవడానికి అన్ని చోట్ల పరిగెత్తకుండా వన్ స్టోర్ దీని లాగా మనము 
కొన్ని కొన్ని స్టోర్స్ ఉన్నాయి ఇట్లాంటివి వీ కెన్ చూస్ బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ యా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాధురి గారు మీరు చెప్పినట్టు నిజంగా నెట్ ఇంటీరియర్లో చాలా సూపర్గా ఉన్నాయి అంటే లివింగ్ దగ్గర నుంచి డైనింగ్ బార్ కౌంటర్ దగ్గర నుంచి సిట్ అవుట్ కూడా ఈవినింగ్ మనకు కూర్చునే సిట్ అవుట్ ఇది మాత్రం చాలా సూపర్గా ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మా వ్యూస్కి చాలా మంచి ఒక షాప్ చూపించారు అని చెప్పి మనం మన వ్యూస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ